வணக்கம் குரலின் குரல்ல இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகும் குரல் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் அதாவது நோய் இன்னதென்று ஆராய்ந்து நோயின் காரணம் அறிந்து அதை தனிக்கும் வழியையும் தெளிந்து உடலுக்கு பொருந்தும்படியாக செய்ய வேண்டும் வாழ்வியலை வகுத்து கொடுத்த ஐயன் திருவள்ளுவருடைய திருக்குறள் இருந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு பதிவு பார்த்துட்டு வரும் அந்த அடிப்படையில இன்றைக்கு அதிகம் அச்சுறுத்தும் கொரோனா நோய் தொற்று மட்டும் இல்லாம எண்ணற்ற நோய்களையும் அதை சார்ந்த சில புரிதல்களையும் நாம கற்றுணர்ந்து நம்மை சார்ந்தோருக்கு தெரியப்படுத்தலாம் ஏன்னா இன்றைய சூழலுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் இது மருந்து என்ற தலைப்பு கீழ் வரக்கூடிய இந்த திருக்குறள்ல நம்முடைய திருவள்ளுவர் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கான நான்கு படிநிலைகளை குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு நோயினா என்ன அதற்குரிய காரணம் அதை தீர்ப்பதற்கான வழிமுறை படிப்படியான வெற்றி இந்த நான்கு தான் அந்த படிநிலைகள் இதுல முதல் படிநிலையை பற்றி நம்முடைய முந்தின பதிவுல பார்த்திருந்தோம் இந்த பதிவுல நோய்களுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ற அடிப்படையில ஒரு சில தகவல்களை நம்ம பார்க்கலாம் இதற்கு முந்தின பதிவுல இந்த பூமியில வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரினமும் உண்ணக்கூடிய முதல் உணவு எதுன்ற ஒரு கேள்விய நாம கேட்டிருந்தோம் உங்கள்ல சில பேர் அதற்கான பதில சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுடைய முழு ஈடுபாட்டிற்கு எங்களுடைய நன்றிகள் அதுல பாதி பேர் பால் தான் முதல் உணவுன்னு குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க மீதி பேர் காற்று தான் முதல் உணவுன்னு குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க ஆனா ஒரு சிலர் மட்டும்தான் உயிர் வலி என்ற பதில குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க உயிர் வலி அப்படின்னா ஆக்சிஜன் நம்முடைய சுவாசத்திற்கு உதவக்கூடிய காற்றுன்னு குறிப்பிடலாம் இங்க காற்றுக்கும் உயிர் வலிக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசங்கள் இருக்கு தொப்புள் கொடி அறுபட்டு அம்மாவுடைய துணை இல்லாம நாமலா எடுத்துக்கிட்ட முதல் உணவு நாம சுவாசித்த முதல் சுவாசம்தான் சுவாசத்துக்கும் நோய்களுக்கான காரணத்துக்கும் என்ன தொடர்புன்னு ஒரு சந்தேகம் எழலாம் நிறையவே தொடர்பு இருக்கு நம்முடைய சுவாசம் தான் உடல் வெப்பநிலைய சீராக்கும் எண்ணெய் ஓட்டத்தை தீர்மானிக்கும் இரத்த ஓட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் உள்ளுறுப்புகள் இயக்கத்தை சரி செய்யும் இது எல்லாவற்றிற்கும் தேவையான மொத்த ஆற்றலை தருவது தான் நம்முடைய சுவாசம் அமைதியான நிம்மதியான நிதானமான சுவாசத்தை நாம சுவாசிக்கிறோமா என்ற கேள்வியை கேட்டோம்னா இல்லைன்றது தான் பதிலா இருக்கும் விரைவான வாழ்க்கை சூழல் நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் விரைவாக்குச்சு ஆனா நம்முடைய சுவாசத்தை குறைச்சிடுச்சு நாம சுவாசிக்கிற சுவாசத்துடைய அளவும் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தோட அளவும் சமமான விகிதத்துல இருக்கும் நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு இந்த பஞ்சபூத தத்துவங்களுடைய இயக்கத்துல காற்றுடைய பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது நம்முடைய சுவாசத்துல நாம கவனத்தை திருப்பும் பொழுது உடலும் மனமும் தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்ளும் பக்குவத்தை அடையும் நம்முடைய உடல் மற்றும் மன பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் தேடி அதற்கான தீர்வை தேடி எங்கெங்கயோ நம்ம ஓடுறோம் ரொம்பவே முக்கியமான காரணமும் தீர்வும் வேற எங்கேயும் இல்ல நம்முடைய மூக்குக்கு கீழே நடக்கிற சுவாசத்துல இருக்கு நம்முடைய இருதய துடிப்பு நம்மள கேட்டு துடிக்கிறது கிடையாது ஆனா நாம நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்முடைய சுவாசத்தை நீட்டலாம் குறைக்கலாம் நிதானமாக்கலாம் சுவாசம் சரியானாலே தெளிவு மறிவும் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த தெளிவு நமக்கான உணவு எது நாம கடைபிடிக்க வேண்டிய பழக்க வழக்கம் எது கலாச்சாரம் எது பண்பாடு எது நம்முடைய மகத்துவம் எதுன்ற எல்லா விதமான புரிதலையும் நமக்கு ஏற்படுத்தும் இந்த ஒரு கருத்து தான் இங்க ரொம்பவே முக்கியமானது உடல் மன பிரச்சனைகளுக்கு பலவிதமான காரணங்களை நாம குறிப்பிடலாம் ஆனா நாம நம்முடைய சுவாசத்துல கவனம் செலுத்தாதது தான் மிக முக்கியமான காரணம் சுவாசத்தை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து நம்முடைய ஐம்புலன்கள் வழியா நம்முடைய உடல் மற்றும் மனதுக்குள்ள போகக்கூடிய எல்லாமே நம்முடைய உணவு தான் ஆனா நமக்கான உணவானு நாம தான் யோசிக்கணும் கண் காது மூக்கு வாய் தொடு உணர்வு இது எல்லாவற்றின் வழியாகவும் நாம எதையெல்லாம் நமக்குள்ள அனுமதிக்கின்றோமோ அது எல்லாமே தான் நமக்கான ஆரோக்கியத்தையும் நமக்கான நோயையும் தீர்மானிக்கும் இதை நாம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்முடைய நல்வாழ்விற்கு அவசியமானதை மட்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் அனுமதிச்சோம் அப்படின்னா வள்ளுவர் சொன்ன வார்த்தையுடைய மகத்துவம் நமக்கு விளங்க ஆரம்பிக்கும் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் நன்றிகள்